Ok, donc euh, un panneau de compagnons qui peuvent prendre la tête, euh, à gauche, tu as euh, peut-être un de tes compagnons d'aventure. Du coup, j'ai ma serveur gratuite. Tu as ta serveur gratuite. Ouais. Après, Elle a pas. été euh, charmée par ton charisme et ta chanson. Ça a marché. C'est qui est pas correct. <rire> C'est ça. <rire> donc, euh, je vais donc rejoindre cette table un verre à la main et je m'installe en face de cet homme. Je Ok. C'est le seul qui est dans la salle. <rire> tu voulais pas te tromper en même temps. <rire> C'est ça. Donc Et... tu rejoins cet homme, donc je te laisse lui parler. Je bois un verre, à tranquillement mon verre de savoise, repose le verre en claquant les guides. Et fais-tu partie de la guide des compagnons Ok, donc je laisse à Ardur Marche Flamme. Ouais, non, non. Et vous, jeune homme Eh bien écoutez, j'ai posé la petite, cette question avant vous, donc euh, je pense donc en toute légitimité que je fais partie de la vie de l'hiver. Mmh, pas faux. Langue bien pendue. <rire> pas trop mal. <rire> ok, bon. Et surtout vers plein. Mmh. Voilà, ça c'est une idée. Ok, bon, on voit déjà l'ambiance un peu froide entre les deux. <rire> Ok, donc, euh... souhaites-tu euh, peut-être mieux connaître euh, Ardur Il connaît pas mon nom. c'est... Sinon, euh, je suis Souhaites-tu connaître je... mieux Je me permets donc de me présenter. Je suis Esquie, barbe de la guide de des compagnies. Je suis ici à propos d'une certaine quête à voir en relation avec euh, les beaux verts qui se battent contre une espèce humanoïde aux abords de cette ville. Êtes-vous ici pour la même chose En effet, mon jeune ami, je suis Ardur, mort de marche flamme, qui est mon ancien de la guilde des compagnons. Ça fait diamant de compagnons. Ouais, c'est ça. <rire> Et en effet, à ce que je vois, vous avez déjà commencé à enquêter euh, Oui, exactement, j'ai pu gagner quelques informations malgré, on va dire, un écart, on va dire, à la place du marché. J'ai pu gagner quelques petites informations, euh, mais du coup, il faut monter une petite équipe afin d'aller plus en profondeur, si je puis me permettre, dans cette enquête. <rire> D'accord, donc euh, Ardur, est-ce que tu demandes euh, à Chris Claire quel type d'informations il a reçu Mais dis-moi, jeune homme, que sais-tu Je sais juste que des batailles ont lieu entre des gobelins et une espèce humanoïde à propos d'un artefact magique. Oui, bah ça, en même temps, tu demandais au mieux à garde à l'entrée, tu le savais. Bon, bon, à part ça. Ah, mais ça, c'est un peu con parce que lui, il écoute, donc forcément, il peut Ouais, tu fais comme si t'avais fait. Moi, ça fait une heure que je suis là, j'aurais pu déjà demander, hein. Ah, Effectivement. Je suis rentré par la même porte. Hein. Presquer, est-ce que tu demandes à Ardur s'il a, lui, euh, gagné des informations particulières Je vais déjà demander euh, qu'il se présente, on va dire, en bonne uniforme, un peu d'étiquette, vous voyez bien. D'accord, donc. Ça euh, fait jamais de mal. Je te laisse euh, afficher le perso d'Ardur et. Euh, je laisse Monsieur Marcheflamme se présenter. Oui, donc comme tu le sais déjà, je, me, je nomme, je m'appelle Adur Marche Flamme, je suis un pyromancien ancien de 40 ans. Donc, bon, je peux t'imaginer que la conférence envers les gens, il va sur les deux, pour plus que l'heure se dévaille. Mais pour moi, il normalement des expliquer un peu les personnages. Il peut le faire lui-même, tout ça, s'il veut que je le fasse. Oui, normalement, c'est moi qui peux le faire, je suis pas obligé de tout le dire tout de suite, normalement, hein, pour me garder sous le coup. Hein. Surtout comme tu n'as pas voulu savoir ce qu'il a rencontré et ce qu'il dans la ville, je lui dirai après qu'il ait fait son jeu. En tout cas, tu sauras pas que tu vas partir. Hein. Et pour le moment, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. T'es pas mon petit, donc pas besoin de lui. <rire> J'ai pas besoin de m'étendre sur ce sujet. On est là pour une quête, point barre. Ok, donc euh, Ardur reste très mystérieux vis-à-vis -vis de. De Chris Kerr, ne veut pas lui en dire plus. Adieu, ça. Ouais, je peux dire Adieu. Ouais. Adieu. 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 Allez, Adieu. on va retenir Adieu. Tu vois, tu prends lui là et tu fais Adieu. 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 
Ok, donc on va juste présenter vite fait tes, tes pouvoirs pour que les gens voient ce que tu es capable de faire. Donc tu as le tiseau ardent. Lorsque vous invoquez une arme de feu, vous pouvez remplacer votre force ou votre dex par votre stade d'intel lors de vos jeux. Pour euh, vos attaques, tout simplement, si tu préfères un attaque type plus une lance ou une épée en fonction de la situation. Voilà. Après, tu as la stat « Combattre le feu par le feu ». Lorsque vous encaissez des dégâts, malgré l'armure, et que le nombre est impair, votre feu intérieur vous vient en aide, lancez un des 4 et utilisez le résultat pour réduire les dégâts subis. Donc entre 1 et 2, tu réduis de 1 les dégâts, entre 2 et 4, tu enlèves 2 dégâts. Tu prends mon cher. Une sorte d'armure de flamme, si tu veux, autour de toi. Tu as la marque de Zuko. Lorsque vous pliez une flamme à votre volonté, tu lances un des sagesses, elle agit selon vos ordres et adopte la forme et le mouvement que vous souhaitez tant qu'elle a assez de combustible pour brûler, forcément. Tu es un immolateur, un pyromancien, le feu, c'est ton art. Et ta dernière stat, c'est allumer le feu. Allumer C'est ça. <rire> comme ça. Exactement. Quand vous fixez instantanément le regard d'une personne, vous pouvez demander à son joueur, ou MJ compris, ce qui attise les flammes de son désir. Il vous répondra sincèrement. Voilà. <rire> et et euh, tu as aussi un don particulier, c'est comme tu maîtrises le feu, tu peux faire... Euh, c'est-à-dire chauffer tellement tes mains que tu en servir ton outil pour faire fondre, fondre tout ce qui est un peu métallique, au jet métallique. Mmh. Non, ça doit pas être évident. Pour ce genre de chose. Voilà, Et je m'en dis de fait le tableau de TG. Euh... <coughs> voilà, donc euh, tu es un perso faible en force index, par contre tu as de la tête, sagesse, et charisme, tu n'as pas beaucoup parce que tu es plutôt quelqu'un de solitaire. Tu n'as pas l'habitude de forcément dialoguer avec les autres. Il va parler, mais quand il en a envie, et parce qu'il en dit. Si j'ai des choses à dire. En fait, ça peut contraire de toi qui parle beaucoup. Ça va changer. <rire> bon, du coup, on devait faire quoi Bah, du coup, euh, là, euh, Chris Kerr n'a pas demandé euh, les informations que tu avais gagnées. Du coup, je vais lui Non, j'ai dit premièrement, il se présente, mais après seulement, je vais lui poser des questions. Ok, bon, vas-y. J'ai dit dans un premier temps, c'était forcément un second temps. Il s'est présent. présenté. Prenez, prenez à note et attention à ce que disent les joueurs <rire> Sinon, on va pas s'en sortir Il y en a un qui va avoir un malus dès le début. <rire> <rire> ok, donc vas-y, pose tes questions. Donc après, après une présentation très courte, euh, j'en sais pas beaucoup plus sur Adour. Euh, mais dites-moi, mon cher, vous n'êtes pas resté une à terre, j'espère. Vous avez quand même enquêté aussi de votre côté, j'espère que vous êtes professionnel. J'ai essayé. T'as déjà vu des gens souffrir un pire mention, toi J'en ai jamais croisé aucun, donc vous êtes le premier que je croise, mais vous m'avez l'air d'être un... une personne très atypique. Solitaire, plutôt. Je préfère le terme atypique. Parce que là, vous n'êtes plus techniquement solitaire. Tu t'es invité à ma table. <rire> ok, bon, c'est un peu un petit dialogue de sous. Premier épisode de titre, bagarre de bar. <rire> c'est ça. C'est un peu un dialogue de sous, ok. Donc, euh, tu euh, as dur, tu ne veux pas lui donner d'informations sur ce que tu as pu faire ou pas J'ai essayé d'avoir des renseignements, mais comme je t'ai dit, les pyromanciens ne sont pas très bien vus dans le coin. D'accord, est-ce que tu veux bien me faire un G de, de charisme pour voir si euh, malgré que tu sois mal vu tu as réussi quand même à gagner quelque chose ou pas si j'ai réussi à gagner quelque chose je rigole ah si tu fais une bonne réussite on sait jamais hein. euh, bonne indécent et je suis sur 50 oh il est dedans non 18 18 il est dedans ah pas mal 18 ok donc euh, à dur à réussi à a gagné des informations, donc euh, je vais lui dire, donc si tu pouvais... Euh, partir. Partir, je vais lui dire. <rire> et et s'il accepte, il te les partage. C'est au pire, euh, mais c'est cool. Bah non, bah si, c'est roleplay. C'est roleplay. Parce qu'il va entendre. Bah, bah tout aussi, il va bouger. Ouais. 
<rire> Excusez-nous pour ce petit truc. Excusez-nous, ce genre de choses, les coupes en motage pour éviter. Je vais te donner l'information. Euh, tu as pris, on va en voir directement le, le maire de la ville, qu'ils euh, viennent récemment de renvoyer un sorcier, un sorcier, euh, un sorcier, un ajouteur plus précisément, un nommé Gromloch, et qui s'est promis de venger la ville, de venger de la ville. Comment t'écris Gromloch G-R-U-N-U-N-L-O-C-H. Gromloch, ok. Gromloch, voilà. Euh, qui a été récemment envoyé de la ville il y a ça, sort, ça, quelques bien. mois, c'est un ajouteur. Et euh, il s'est promis de se venger de, de la ville et de se renvoie. Il est toujours, en, toujours à dire, en contradiction avec le, le maire du coin. D'accord. Et il s'est dirigé en direction de là où se trouvent les gobelins. C'est bon, je donnais l'information, vous pouvez revenir, messieurs. Euh, là, du coup, tu lui as dit truc, donc du coup, bah, c'est une chose bizarre. Et tu peux lui poser la question Bah, je lui dis pas la question. Donc, oui, donc euh, tu, je te laisse répondre si tu veux lui dire ou pas. Écoute, jeune homme, on va attendre un peu de voir s'il n'y a pas de membre de la guilde qui va arriver. Il ne s'en fait pas les gens parfois. <rire> hein, et on verra si vous êtes guilde de confiance à ce moment-là. En okay. attendant, tu peux rester. Ok, donc... Euh... Adur t'accepte à sa table, en attendant l'heure tardif, limite, jusqu'à les derniers compagnons peuvent arriver. Le temps a peu changé, comme on s'est peut voir, et c'est là qu'arrive un drôle d'énergumène, habillé différemment, à l'entrée. Ah, 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 ils il se réveillent. Oui, c'est vrai <rire> Un drôle d'énergumène euh, très atypique, il ne ressemble pas du tout aux personnes de la région. De par ses, son arme, ses amis, qui rentrent dans la taverne. Donc je te laisse. Euh... Donc, euh, bonjour. J'aimerais déjà commencer par commander à. <rire> ah, c'est sûr que si on commence comme ça, on va bien avancer. De... Ah oui, non, mais c'est clair. Donnez-moi un verre de votre alcool le plus fort. Nous n'avons que des bières et des cerveaux, monsieur aussi. Je vous la porte tout de suite. Ça fait une pièce d'or. Oh, je vais la pièce. Je peux pas chanter. Ok, donc t'enlèves de ton inventaire une pièce. Ouais. Voilà, donc euh, tu vas payer ta bière, tout ça. Que fais-tu après mmh, Je vais m'installer une table la plus proche, s'il si n'est pas au-dessus. Donc euh, celle-là, quoi. Oui, voilà. Ok. Euh, toi, tu cherches des membres de compagnon et tu vas dans une autre table. Donc, tu te déplaces. Je suis pas censé chercher des membres de compagnon, mais je dis que je suis rentré dans la table. Ah, si tu bouges là moi je, fais ma... Moi je fais ma vie. <rire> bah écoute, si tu le dis, je vais tout tout cas. Ah ouais, bon, euh, désolé, je vais bouger à ta place. Mmh. Euh. Voilà. Donc. Euh... C'est Yannick qui trompait le scénario. C'est ça Non, mais il vient me casser les couilles. Putain. Ah, pour lui forcer le rock à chanter. <rire> <rire> oh, t'as vu, mais comment eh, Bon, d'accord, je suis avec ton mieux. <rire> Donc, euh. Oui, voilà. Bien, 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 bien. Donc, euh, bien, bien, bien. Le serveur, un serveur arrive. Il a servi la table juste à côté de l'homme et une femme qui discutaient. Il vient. Pas la femme, bon. <rire> mon dieu. Comme il viendrait, c'est pas moi <rire> Il arrive à toi et il voit que t'es euh... pas très typé de la région, on va dire. Mm -hmm. Raciste. <rire> <rire> il arrive, bon, il voit que t'as commandé une bière et tout, il veut savoir si tu vas manger et qu'est-ce qui t'amène dans la région. Mm -hmm. Rien de spécifique, je voyage au gré de mes envies, de mes humeurs. Je ne fais que suivre le chemin. Celui-ci m'a mené euh, dans cette ville et dans cette taverne. J'ai décidé de m'y arrêter pour me reposer. Ok, monsieur. J'aurais cru que, vu comment vous étiez équipé et armé, vous êtes parti euh, peut-être de, de guilde de combattants ou ce genre de choses. Donc, comme je le dis, je vis au jour le jour, je n'appartiens à aucune caste ou aucune ville. <rire> <rire> ok, bon, très bien. Bon, bah, monsieur, vous ne disiez rien à manger et tout, je vous laisse euh, continuer à boire votre verre tranquillement. Donc, euh, pendant que euh, notre cher ami, je ne sais pas encore présenté, boit sa bière, euh. 
Krisker et Adur <coughs> remarquent que l'heure passe et ne voient pas d'autres compagnons arriver. Euh, ils savent qu'à deux, cette quête sera bien trop compliquée et euh, vont peut-être se décider de, de voir s'il n'y a pas des vents en terre dans le coin. Ah, mais mon cher Ado, laisse faire quelqu'un qui, qui est plutôt physionomiste et qui remarque les gens. As-tu remarqué cet homme, je dirais, oriental, installé tout seul en armure de combat Difficile de le louper. Oui. C'est clairement le genre de type dont on aurait bien besoin. Mais je n'espère juste que ce ne soit pas un vieux mercenaire qui voulant que l'argent n'est pas la gloire. C'est genre de personne qui Oui, toi tu veux les femmes. Ah, non. J'ai dit argent, et toi, femme. et femme. Ouais, t'es bien de toi. <rire> il, faut, il faut tout, mon cher. Tout Mais tout bon, bon c'est. De ce que je vois, il vient de l'Est. Généralement, ces gens sont honorables. Ah, écoute, euh, si tu te sens capable de l'approcher, je te laisse le plaisir d'attiser sa flamme. Et c'était pas toi la belle parole. <rire> Allez, j'y vais. <rire> ok, donc sur ce, sur cette discussion à dur, ça va directement voir notre cher étranger. Il se déplace tranquillement, pas de soucis. Je suis un vieillard, je t'en prie. <rire> Il vient de sauter au-dessus d'escalier quand même. <rire> <rire> oui, bon, euh... Voilà. Et tu arrives à proximité de cet homme typé oriental que tu ne connais pas. Bien le bonjour, mon jeune ami. Bonjour. À ce que je vois, tu as beaucoup voyagé. Oui, je viens de très loin. Oui, de l'Est, n'est-ce pas Oui, de très loin dans l'Est. C'est con. Ça se voit On a peut-être même des océans en tant qu'affaire. Hein. Oui, c'est ça. Hey, je, je sais, je sais. J'en ai déjà rencontré des comme toi, t'inquiète pas. Oh. <rire> ok, bon. Ça va pas aller loin. Eh non, mais vous deux, c'est fou, quoi. Que... C'est lui qui fait chier. C'est lui qui fait chier. <rire> Dis-moi, mon jeune ami. Cela euh, m'embête un peu de te le demander. Hein, euh, avec mon malheureux compagnon. Il y a la table là-bas, mmh. le jeune barbe. Nous avons une quête qui peut s'avérer plus ardue qu'elle ne laisse le paraître. Et nous aurions bien besoin d'un peu d'aide. Mmh, bien, si j'y trouve une quelconque rétribution. Bien entendu, toutes les quêtes sont... ont une récompense et bien entendu, nous la partageons ensemble. En quoi consiste-t-elle euh... 300 et quelques pièces d'or. Non, pas quête. Tu la récompenses Alors, précisément, la récompense de 300 000 pièces Donc, euh, la quête, on a... Tu peux afficher le contrat si tu veux. Le, le possède aussi, étant membre de la guide des compagnons. Mais, voilà, <rire> comme tu peux le remarquer, dans cette ville, euh, il se passe des choses bizarres. Hein. Euh, on a appris qu'il y avait une bataille euh, pas très loin d'ici, et la ville se lève. Donc... Mm -hmm. euh, et il se peut qu'un sorcier ait été aperçu dans le coin. Mmh, D'accord. Je vais donc accepter de vous accompagner. Je ne veux de toute façon rien à y perdre. Vous êtes fort aimable. Pas comme votre là-bas. <rire> Je suis trop aimable. Merci. Alors, c'est pas sûr que tu l'entendes de là-bas, mais oui, tu peux. <rire> ouais, c'est ça. C'est le mec à bon enfant. Ah, ouais, ouais. Ok. <rire> non, voilà, il discute qu'à deux. Je veux dire, il peut très bien s'arranger au niveau de la rémunération. Tu n'es pas au courant ni rien. Mm. Non, est-ce que tu veux sortir de la bête Non, vous verrez ça plus tard. Mm. Si vous survivez déjà. Mm. Bah écoute, suis-moi, mon jeune ami. Nous allons retourner à notre table avec une carte des... des autres et discuter ensemble. Mm. Je vous suis. Merci bien. Ok, donc. Adur fait le tour. Mon Merci. jeune Chris Creek, j'ai un nouveau compagnon pour notre quête. Par contre, je ne connais pas votre nom. Hmm. Donc, ben, je vais me présenter de ce fait. Donc, je m'appelle Asano Naganori. C'est lui qui trouve ça. Et... <rire> exact. Donc, je suis un Ronin, donc un samouraï sans maître de 30 ans qui a perdu euh, 
son maître durant l'insurrection d'un clan ennemi et euh, qui a dû fuir en fait parce qu'il était traqué euh, étant quelqu'un de passer dans, dans la garde de ce, de, de, du seigneur en fait qui était en place donc euh, j'ai dû, dû fuir euh, complètement mon pays parce que j'ai été traqué de partout et une fois arrivé dehors euh, au départ sans argent et sans, sans, sans rien, sans connaître personne, j'ai voyagé euh, tout seul et j'ai dû même euh, pour survivre, me mettre à voler ou je sais plus comment j'avais écrit ça, ou à mendier euh, la, la, la bonté des gens que j'ai croisés sur ma route. D'accord, ok. Euh, tu n'as pas peur que tu es... Non, on ne suivra pas jusque là, c'est bon, il y a une trotte. Hein, euh... <rire> ok. J'espère pour toi, jeune con. <rire> <rire> ok, et au niveau de ton, de ton caractère, tu es plus quelqu'un qui recherche peut-être à, bah, à vaincre des adversaires honorables. Mmh, oui, voilà, de, de, des gens forts. Ça m'intéresse pas d'aller de, éclater des bébés sur ma ring. Ok, bon. Du coup, euh, je vais commencer à présenter tes pouvoirs et je te laisserai continuer. Oui. Alors, ton premier pouvoir, dextérité brutale. Vous pouvez utiliser votre dextérité de façon brutale pour détruire un obstacle inanimé. Donc pour ça, je te demanderai pas de jeu. Ouais. Euh, cuirasse. Tu ignores l'encombrement des armures et euh, leur poids que tu portes. Mm -hmm. Simplement, euh, au niveau de tout ce qui est Rona, Samouraï, vous avez été durement entraîné au combat, à porter des armures, tout le monde votre vie depuis votre plus jeune enfance. Donc pour toi, c'est un peu une deuxième peau. Ouais. Arme, arme fétiche. C'est ton arme. Beaucoup d'autres lui ressemblent dans le pays d'où tu viens. Mm -hmm. Mais celle-là, c'est la tienne. Oui. C'est ta meilleure amie, c'est même ta seule amie qu'on mène au voyage. Oui. <rire> <'as pas> <rire> Votre ta vie mais en non, dépend. Mais le pire, c'est que c'est comme ça, fait, dans, le dans le bouquet. Donc, euh, sans elle, tu es inutile. Et inversement, elle est inutile sans toi. Oui. Donc, du coup, tu... ta maîtrise de ton arme donne une chance sur six de parer l'attaque physique de l'ennemi. Qui ne te Donc, fasse euh... aucun dégât. Ouais. Voilà. Et ton dernière compétence, c'est défi. Une fois par jour, le samouraï, le samouraï peut mettre un ennemi au défi de le combattre. Pour une action rapide, il choisit une créature ou euh, quelqu'un n'importe quoi pour le défier. Euh, ses attaques au corps à corps affichent des dégâts supplémentaires quand il se bat contre elle. Ces dégâts supplémentaires sont égaux au niveau du samouraï. Mmh. Donc là, t'es level 1, t'as un dégât supplémentaire si tu veux. Ouais. Si t'étais level 1, t'aurais un dégât supplémentaire. Mmh. Ouais. Et plus bas, t'as tes tableaux avec tes caractéristiques de jeu. D'accord. Ouais, Donc tu vois que t'as 45 forces. Tu équilibré au niveau de la, du physique. Voilà, force, t'es légèrement meilleur en dextre. Mmh. Euh, L'intelligence, c'est pas trop ton truc. Ni la sagesse. Ni... Mmh. Par contre, tu as un peu de charisme, comme tu étais quelqu'un par chez toi d'une certaine prestance, tu as quand même su la garder. Voilà. Ok, ça marche. <coughs> ah. Oh, bien bonjour à toi, Guéry de l'Est. Ah, mmh. J'ai entendu beaucoup d'histoires à, à vos sujets. Euh, soit disant, vos guerriers sont honorables et parmi les plus forts de ce bas monde. D'après les histoires qu'on a pu me raconter aux plus jeunes. Mmh. Les, les gens ne sont pas tous les mêmes. J'ai entendu euh, plein d'histoires sur les, les chevaliers de, de cette contrée, moi, moi aussi. Alors, tout, tout n'est pas euh, à. à... Ça nous. Euh, Chris Kerr n'est pas chevalier, il est pas. Oui, mais euh, je parle des, des chevaliers du en général. général je vois, je vois. Donc, euh, en tout cas, je pense qu'avec euh, vous et notre, euh, notre ami de Braise, nous, nous, tout de suite les surnoms, nous allons pouvoir euh, avancer euh, dans cette euh, quête. Mais, j'ai envie de dire, festoyons un peu notre collaboration et. Célébrons notre rencontre. Il y a la danseuse qui a fini à la table à côté qui vient à votre table. Savoir si elle peut pas danser pour vous euh, en ayant. Euh... C'est une question, monsieur. Je... En fait, tout est un vieil. Non, voilà. <rire> tu, tu, veux, tu veux que mes vieilles vies se m'en perdent Je veux des caractéristiques Je joue des caractéristiques que vous m'avez données. Ah. Vous qui les avez créées, mon personnage. Est-ce que tu as, tu peux la décrire Est-ce que tu as une photo de Ben Newt 
<rire> Alors écoute, elle est actuellement habillée, elle n'est pas venue là. Alors si tu veux, c'est une dame aux cheveux blancs, cheveux bruns. Ouais. C'est ça, un petit Pesmeralda avec un beau décoté et tout. Un petit cheveu. Le diable, ça va pas résister. Donc elle demande si elle peut lancer pour vous, tout ça. Ou si vous avez besoin de quelque chose d'autre. Hmm. Ah, c'est bien de demander. On se sent un peu visé de tous les regards dans ce village. Vous n'aimez pas les étrangers, vous, ce que je vois. Euh, vu les choses qui se passent actuellement, monsieur, on s'en méfie. Quand on sait qu'à peine une journée de marche à, à l'est d'ici, il y a des combats, on ne sait pas euh, qui pourrait venir s'être filtré dans la ville, assassiner des gens ou jouer des choses. Comment ça, assassiner des gens Il y a eu des luttes dans cette ville Des gens ont disparu, des femmes. D'accord, mais je vois que vous belle femme que vous êtes, vous êtes encore parmi nous. Effectivement, j'ai eu de la chance jusque là. Après messieurs, pour célébrer, ne pouvez <coughs> pas que je joue de but accompagné de cette danse de diablesse. Fais comme il te faut. <rire> vous ne savez pas ce qui est bon messieurs. Je sais ce qui est bon pour ma survie. Ok, bon, Chris, Chris Kier, fais-moi un jeu de charisme. Pour voir si ta danse se passe bien. Si tu pouvais refaire le son de tout à l'heure. <rire> Ça t'arrangerait La corde qui lui lâche, la corde à faire. <rire> oh, réussite critique Oh là là Tellement, elle est trop vibrée Ok, réussite critique, donc c'est une danse magnifique en diablé. Tu vois la sueur couler. Euh de son cou et tout. Merveilleux, tu es à l'extase. Les... Tes deux compagnons se regardent les oiseaux dans les yeux. Agus et Asano, ils se disent... Euh... Ouais, bon. C'est pas comme ça qu'on va danser. C'est pas comme ça que... Il va peut-être falloir y aller, mais... Euh... Chris Kerr est à fond dedans. Et... Oh, voilà. Oh, okay. C'est totalement... pas ce que j'appelle réussite critique. Hein, parce que, soit disant, je peux envoûter, je peux soigner, je peux buffer, donc je peux très bien aussi charmer ces cœurs de pierre pour qu'ils apprécient une danse avec un lutte derrière, bordel de merde Oui, mais tu m'as pas dit que c'était pour charmer tes compagnons. Et toc mmh. Bon. Et euh, de plus, euh, sous cette réussite critique, elle, elle discute un peu avec toi. Et euh, elle t'avoue que là où se passent les combats, il y a un palais. Euh, il y a d'autres fois un palais assez mystérieux qui datait euh, de plusieurs âges et sur lequel euh, il y a une légende euh, sur une espèce de machine enfouie au fond. Mais ce ne sont que des ragots. Euh... Du coup, messieurs, que faites-vous Vous continuez la danse ou vous décidez de partir euh, à l'aventure Oui, vu qu'apparemment ça fait un moment qu'on marche et tout le bordel, il vaut mieux reporter demain, même s'ils sont en train de se foutre sur la gueule dehors. Ils sont scriptés, ils vont pas s'en foutre. Bon, les jeunes, non, je sais pas, pas vrai, ce que vous ou... dites, euh, moi, il faut que j'aille dans les hein, peut-être j'ai les opinions, mais bon. Ouais, je vais aller voir la tavernière et demander une chambre, parce que je sais pas. Ok, d'accord. Euh, donc, il n'y a pas de souci, donc vous voulez dormir ici, la nuit, vous reposez. Euh, la chambre est à 3 pays la nuit. Mm -hmm. Ouais, ben moi, je vais dormir dehors. <rire> donc, malheureusement, l'un d'entre vous euh, a dû, on n'a pas l'argent. Mm -hmm. Le ménestré, le barde, lui par contre, Chris Kerr, soit il paye... Moi je pense à ce moment que la danseuse a discuté, et ça c'est des l'échange. Et après effectivement je vais voir la ménestré pour demander le gîte et le couvert. Hein. Beau parleur et couvert de jupon. D'accord, donc on va dire que Asunu monte les escaliers sans rentrer dans sa chambre, pour faire un ami. Euh, notre soeur à dur s'en va dehors. Non, euh, du coup, non, euh, du coup, je vais inviter Major à. Euh, ah, tu euh, habites à Lyon euh, Ouais. Ok, donc. Je vais euh... une chambre pour lui aussi, en même temps. Ah, on n'est pas à la même chambre Oui, bah. Commencez pas ah, la ouais. bromance tout de suite, les gars <rire> Avec des lits ah, séparés, bien sûr. Ou alors, ouais, s'il y a un fauteuil, <rire> si, 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 un fauteuil tu dois partir, je sais pas, au moins t'es pas dehors. <rire> C'est okay, bien donc. aimable, le jeune homme, mais j'ai vu un petit feu de camp dehors, ça me sera largement suffisant. Mmh. D'accord, ok, donc il décline ton invitation, elle préfère dormir. 
la baie étoile. À la baie étoile. Mm-hmm. Et moi j'en ai une belle étoile qui m'attire quand même. Saleté de jupon. Voilà. Donc sur ce, vous deux vous allez vous coucher. Chris Kerr, lui, s'en va retrouver la menestrelle pour aller dormir. Par contre, je ne veux pas de cette de cul à la vie. Je, <rire> je sais pas. Tu vas passer ta soirée à la cadence, mais maintenant tu verras te coucher. Ah, je rentre directement me coucher. Bah, en fait, tu fais ce que tu veux Je suis trop fatigué. On est payé 18. <rire> ah <rire> Bah, justement, c'est bon alors. <rire> Madame la menestrelle, hep hep <rire> Ok, donc tu rentres. Là, je te manque mon 8. <rire> la, la ménestrelle, ça va euh, prendre son bain tranquillement. Toi, tu vas te coucher. Il n'y a pas de problème. Ok, donc tu as fait un peu la brine la nuit, je suppose. Oh, je n'ai vu que quelques serveuses. Bon, tu tente... seras en forme demain Oui, la tenancière ten- 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 du bar m'a a fait en sorte, je pense, de couper une, une, quelques-unes de mes serveuses à l'eau pour pas que je ne sois trop beurré. <rire> C'est pas grave, sinon on va la réveiller. <rire> ok, très bien. <rire> 